ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವರ್ಗಮೂಲ ಈ ವಿಷಯದ ವಿಡಿಯೋ ಭಾಗದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಇದರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ದತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಭಾಗವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಭಾಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ಎರಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎರಡೆರಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಗವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕದೆ ಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಐದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಎರಡು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹತ್ತರ ಸ್ಥಾನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಇಸಿರಿ ಹತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಐದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ಇದು ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಇರೋದರಿಂದ ಎರಡು ಒಂದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಒಂದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಎರಡೆರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಐದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ಒಂದು ಕೂಡಿಸು ಸೊನ್ನೆ ಕೂಡಿಸು ಎರಡು ಕೂಡಿಸು ಐದು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತಾಯಿತು ಒಂಬತ್ತು ಮೂರಿಂದ ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ ಆದುದರಿಂದ ಈ ದತ್ತ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೂರರ ಭಾಗಕಾರ ನಿಯಮ ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೂರು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮೂರು ಮೂರು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಉಳಿತದೆ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಆರಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಳಿತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಏಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಉಳಿತದೆ ಹದಿನೈದಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರು ಐದಲಿ ಹದಿನೈದು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಸಲ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಮೂರನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಒಂದಲಿ ಮೂರು ಮೂರೆರಡಲ್ಲಿ ಆರು ಮೂರೆರಡಲ್ಲಿ ಆರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಹದಿನೈದು ಆಗ್ತದೆ ಮೂರ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರೆರಡು ಐದು ಐದು ಇದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದ ಕಾರಣ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಿಂದ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು ಐದರಿಂದ ಇದು ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಐದರು ಇಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಸೊನ್ನೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಐದಿದೆ ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಆಯಿತು ಐದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎರಡು ಉಳಿತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗ್ತದೆ ಐದು ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಉಳಿತದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಐದು 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 ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಇನ
ಹತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಎಂಬುದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನೂರರ ವರ್ಗಮೂಲವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನದಿಂದ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯ